പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ കോവിഡ് രൂക്ഷമാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പോലെ നൂറ് കടന്നൊരു സംഖ്യയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസമായിട്ട് അത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യയിലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പക്ഷേ ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേർക്കാണ് ആശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ആ നമ്പർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ആശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതലും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഉമേഷ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ടോ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസവും തുടർച്ചയായി നൂറിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമാണ് പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നും വലിയ കണക്ക് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ കണക്ക് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ തൃശൂർ ജില്ലയിലുള്ളവരാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്നലെയും തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇതേ രീതിയിൽ കൂടുതൽ കണക്ക് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പതിനാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിമൂന്ന് പേർക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് പേർക്കും കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചു പേർക്ക് വിധവും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നാല് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേർക്ക് വിധവും ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു പേർക്കും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കുമാണ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് പേരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരികെ കേരളത്തിലെത്തിയവരാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യു എയിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്തിയവരാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് യു എയിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്തിയവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള എത്തിയ പതിനഞ്ചു പേർക്കും ഒമാനിൽ നിന്നെത്തിയ അഞ്ചു പേർക്കും റഷ്യയിൽ നിന്നെത്തിയ നാലു പേർക്കും നൈജീരിയയിൽ നിന്നെത്തിയ മൂന്ന് പേർക്കും ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചു പേരാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ തിരികെ എത്തിയ പതിനഞ്ചു പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയവർ തന്നെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ആറുപേർക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആറുപേർക്കും ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടുപേർക്കും കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരാൾക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടുകൂടി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതിലധി അധികമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് തിരുവൻ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഡിനി ചാക്കോ മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം മെയ് പതിനാറിന് മാലിദ്വീപിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്തിയ ആളാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പതിനൊന്ന് പേരുടെ ഫലം ഇന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചു പേരുടെയും പാലക്കാട് വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു പേരുടെയും പരിശോധനാ ഫലമാണ് ഇന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ ചികിത്സയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ആയിരിക്കുന്നു രോഗമുക്തി നേടിയത് ഇതുവരെ എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർ വീടുകളിലോ സർക്കാരിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിലോ ആണ് ഉള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പേർ ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരെയാണ് വിവിധ ജില്ലകളിലായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു ഇന്ന് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റും ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പുതുതായി ആറ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഇന്ന് പുതുതായി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഷൊർണൂർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുർക്കനാട് കുറവ കൽപ്പകഞ്ചേരി എടപ്പാൾ വട്ടംകുളം എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ നിലവിൽ ഇതോട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അൻപതായിരിക്കുന്നു ധന്യ ശരി ഉമേഷ് ഇപ്പോ സുവി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയും അങ്ങനെയായിരുന്നു സുവി രണ്ടു ദിവസമായി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് തൃശൂരിലാണ് കൂടാതെ ഇന്നിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് 
അമ്മ മകൻ എന്നിവർക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവർക്ക് അസുഖം ഭേദമായതായാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരി